വെൽക്കം ടു ടോസ് അക്കാദമി ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ എച്ച് എസ് എസ് ടി ഇക്കണോമിക്സ് ജൂനിയർ പി എസ് സി പരീക്ഷയുടെ മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സിൽ വരുന്ന ഒരു പോർഷനാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് ആൻഡ് ഫേംസ് ഇൻ മേക്കിംഗ് ഡിസിഷൻസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ എലോക്കേഷൻ ഓഫ് സ്കെയേഴ്സ് റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് ദ ഇൻട്രാക്ഷൻ എമങ് ദീസ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആൻഡ് ഫേംസ് അപ്പോൾ മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ പെർസ്പെക്റ്റീവാണ് സോ അവരെങ്ങനെയാണ് അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസ് ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ടി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കൺസ്യൂമറിനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ കയ്യിലുള്ള ലിമിറ്റഡ് ഇൻകം വെച്ച് അയാൾ എങ്ങനെയാണ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറുടെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ അവരുടെ കയ്യിലുള്ള റിസോഴ്സസ് ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സിൽ മെയിനായിട്ടും പഠിക്കുന്നത് സോ ഹിസ്റ്റോറിക്കലി മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് ആദ്യം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്തത് ലിയോൺ വാൾഡ്രസ് ആയിരുന്നു ഇൻ ത്രൂ ജനറൽ ഇക്വിലിബ്രിയം തിയറി ലിയോൺ വാൾഡ്രസിൻ്റെ ജനറൽ ഇക്വിലിബ്രിയം തിയറിയിലൂടെയാണ് മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് ആക്ച്വലി പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് എലമെൻസ് ഓഫ് പ്യൂർ ഇക്കണോമിക്സ് എന്ന ബുക്കിലൂടെ ഇൻ ദ ഇയർ എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫോർ അതിനുശേഷമാണ് ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇക്കണോമിക്സ് എന്ന ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ത്രൂ അതിലൂടെ എന്താണ് ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഹിസ് പാർഷ്യൽ ഇക്വിലിബ്രിയം തിയറി സോ ഇതാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കലി ഒരു മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഒരു പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് മാർഷേലിയൻ ആൻഡ് വാൾഡ്രീസിൻ മെത്തേഡ്സ് ഫോൾ അണ്ടർ ന്യൂ ക്ലാസിക്കൽ മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് അപ്പം ന്യൂ ക്ലാസിക്കൽ ഒരു ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിലാണ് ഈ മാർഷലിൻ്റെ തിയറി ആയിക്കോട്ടെ വാൾഡ്രസിൻ്റെ തിയറി ആയിക്കോട്ടെ അത് കിടക്ക് ഫോ ഫോ ഫോളോ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കിടക്കുന്നത് സോ ന്യൂ ക്ലാസിക്കൽ തിയറി എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ആക്ച്വലി ഫോക്കസസ് ഓൺ ഹൗ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് മേക്ക് ദിയർ റാഷണൽ ചോയ്സസ് ടു മാക്സിമൈസ് ദിയർ ഇക്കണോമിക് വെൽഫെയർ അവരുടെ ഒരു ഇക്കണോമിക് വെൽ ബീയിങ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവരെങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ചോയ്സസ് എല്ലാം എടുക്കുന്നത് സോ എപ്പോഴും ഇതിലൊരു റാഷണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസംഷൻ വരുന്നത് റാഷണൽ ചോയ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ മാക്സിമം ആക്കാൻ പറ്റുന്ന ചോയ്സസിനെയാണ് റാഷണൽ ചോയ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആക്ച്വലി സബ്ജക്ട് ടു എ സെർട്ടൺ കൺസ്ട്രെയിൻ സച്ച് എസ് ഇൻകം ഓർ ദ റിസോഴ്സസ് ഹൗസ് ഹോൾഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ റിസോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പം ഈ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റഡ് ആണ് ആ ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇക്കണോമിക് വെൽബീയിങ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ചോയ്സസ് എടുക്കുന്നത് അതാണ് മെയിനായിട്ട് ന്യൂ ക്ലാസിക്കൽ ഇക്കണോമിക്സ് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ദേ ആക്ച്വലി കം അപ്പ് വിത്ത് സെർട്ടൺ അസംഷൻസ് കുറച്ച് അസംഷൻസും ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ആക്ടേഴ്സിനും പെർഫെക്റ്റ് നോളജ് ആണ് അബൌട്ട് ദ മാർക്കറ്റ് അതായത് ഡിമാൻഡും സപ്ലൈനെ കുറിച്ചും എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചും പെർഫെക്റ്റ് നോളജ് ഉണ്ടെന്നാണ് ന്യൂ ക്ലാസിക്കൽ ഇക്കോണമിസ്റ്റ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദർ ഇസ് ദർ ആർ ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ബയേഴ്സ് ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് പിന്നെ അടുത്തൊരു അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോമോജീനിയസ് പ്രോഡക്റ്റ്സ് ആണ് പിന്നെ ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് വേരിയബിൾ റിലേഷൻഷിപ്പാണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് റിലേഷൻഷിപ്പാണെന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ഇതെല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ട് ന്യൂ ക്ലാസിക്കൽ ഇക്കോണമിസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു ദ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് എ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽ ഓഫ് ഇക്കണോമിക് ബിഹേവിയർ ഈ ഒരു ഇക്കണോമിക് ബിഹേവിയറിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തു ആ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും വി ക്യാൻ ഈസ്ലി ടെസ്റ്റ് ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് ആയിക്കോട്ടെ അതല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഓർ ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ മാർക്കറ്റ്സ് ആയിക്കോട്ടെ അതെല്ലാം നമ്മൾക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽസ് കൊണ്ട് പറ്റുമെന്നാണ് ന്യൂ ക്ലാസിക്കൽ ഇക്കോണമിസ്റ
and since this this is based on consumers behavior so we can easily understand the demand side of the market consumers are usually products in demand in the actors and or in the so other one than the number of market in the demand side in any other function chain and all the theory of consumer behavior look at a man's like an item sadik in it produces the behavior at a kind of we can understand the supply side of the market in the theory of consumer behavior and approaches on a basically all the one is cardinal utility approach and another one is ordinal utility approach and I'm going to your video will end on a cardinal utility approach in a little no cup cardinal utility in the very little yellow utility in the very end I'm going to measure the amp item down the brain so for all of the parent I can in the I'll get the end it's had to come on any given the path the utils on a good data but I'm like you'll take a measure in a term in a pair on a pair on a utils in the end no utils any key path the utils on it in the good data filing in the end of the apple virtual in kanji utils a good day in the number of the parayam but to me now in a classical approach a little cardinal utility approach in a parayam that any cardinal utility approach is an important approach and marginal utility approach. So, this is the one that introduced Alfred Marshall. So, this is the marginal utility approach. One is obviously the rationality. Consumers are able to maximize the utility and maximize the income given the income constraint. Second one is utility is measurable. So, we can easily measure the utility now let's already part of it all day so as I'm left room convenient at the measure at the end of the money on a and we measure the utility in terms of utils utils nor in order measure on a number I are you only turn a number you would take a portrait and I did it another then there is constant marginal utility of money and then the oil additional utility number spend a email other than the kitten the utility and are in the constant down and on a very another so number if I'm or you were spend a do run to do but you don't move the way that then they like it in the utility and over in the constant down and on a marginal utility approach in a very another then utilities are independent and they the pump in a new fire and carry can under for apple and I can then again either and the name utility dependent a lot Python in the kitchen the utility and you tell something like other and you tell sink a part in the kitchen but Apple in the Nali you tell other than the other than all other than the kitchen in the other than a part in the other but then a contradictory item number for any little pattern culture in a little chapter number capital character and then down here upon number as I made an apple character in the market in the kitchen the satisfaction core of I can but I'm going to do or do the law will cardinal approach to part in the cardinal approach to part in the utility or on the kitchen the wind on an independent on an honor so, that's why we can add the utilities together. 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 We can add the introspective method. The introspective method is easy to say self-observation. We can add the utilities together. 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 Through intuition or guesswork. Just your guesswork. And if I am going to ask you, I am going to ask you, what is the good thing to do with the goods? I am going to ask you, what is the marginal utility approach? Then, this utility, we have to say that there is a marginal utility in the term. This utility is two measures. One is the total utility and the other is the marginal utility. The total utility is the same thing. Oru addition ayat itu kita na utility madai dadai dadai tu poin tu, nama kita kita na ni total utility yang orang ini. Ada mu one plus mu two plus etc. mu n ni. Am total utility kita nama beri ni kita summation sigma mu itu tadi. Margin utility kita ni terdiri ni, adi ni langgur dadai tu ni ni what we will get, we will get total utility. Marginal utility ni orang ini ada oru additional unit kita consume je beram, adi ni derive ni ni utility. Itu, pem, adit itu, nama kita perbezaan oko, adit itu utility, satu anak itu, itu, dua amat pelajaran consume itu, pem, pandan dia utility kita, pem, pandan dia utility anak baru ni, kita, 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 ini ini total utility margin utility nama le korang cek bandar unda relation unda margin utility nama le oru additional utility consume ebru endah sambo ikum it declines 
നമ്മൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മാർജിൻ യൂട്ടിറ്റി ഓഫ് മണിയാണ് ഓരോ മണിക്കും അതായത് ഓരോ അഡീഷണൽ മണി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും കിട്ടുന്ന യൂട്ടിലിറ്റി സെയിം ആയിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മളവിടെ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ ഓരോ ഐറ്റം നമ്മൾ അഡീഷണായിട്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് എന്ത് സംഭവിക്കും അവർ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഡിക്ലൈൻസ് അതാണ് ഇവിടെ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ക്യാൻ ബിക്കം സീറോ ഓർ നെഗറ്റീവ് അത് ഒരു പോയിൻ്റ് വരെ പോസിറ്റീവ് ആവും പിന്നെയും കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ സീറോ ആവും പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് നെഗറ്റീവ് ആവും ഇപ്പം നമ്മളടുത്ത് തന്നെ ഇപ്പം നന്നായി വിശന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്കൊരു പഴം തരികയാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ പഴം കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല സ്വാദായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ പഴം കഴിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കുറയും മൂന്നാമത്തെ കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ കുറയും പിന്നെ പതുക്കെ 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 മതിയാവുന്ന സിറ്റുവേഷൻ എത്തും പിന്നെ അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഓക്കാനം വരും അപ്പം അപ്പോൾ അത് എത്തുന്നത് ആക്ച്വലി നെഗറ്റീവ് ഇതിലാണ് ദെൻ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഇൻക്രീസസ് വെൻ മാർജിൻ യൂട്ടിലിറ്റി ഈസ് പോസിറ്റീവ് പിന്നെ ഇത് രണ്ടും നമ്മളുടെ ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഇത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന പൊസിഷനിൽ മാർജിൻ യൂട്ടിലിറ്റി എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി മാക്സിമം എത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർജിൻ യൂട്ടിലിറ്റി ഈസ് സീറോ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി നെഗറ്റീവിലേക്ക് എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫോൾ സോ അതാണ് ഈ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി മാർജിൻ യൂട്ടിലിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ രണ്ട് ലോയാണ് ടോ യൂട്ടിലിറ്റിക്കുള്ളത് ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കിയത് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് യൂട്ടിലിറ്റിയാണ് ഇനിയുള്ളത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ലോസ് ആണ് ഇത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിങ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ആൻഡ് ലോ ഓഫ് ഇക്യു മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിങ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്തത് ഹെർമൻ ഹെൻഡ്രിക് ഗേൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇക്കോണമിസ്റ്റ് ആണ് ഇൻ ദ ഇയർ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഇത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും നോക്കി വെക്കണം ഹെർമൻ ഹെൻഡ്രിക് ഗോസൺ ഇൻ ദ ഇയർ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പക്ഷേ ഈ പേര് ഡിമിനിഷിങ് മാർജിൻ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേര് കൊടുത്തത് മാർഷലാണ് ആൽഫ്രഡ് മാർഷലാണ് അതുകൊണ്ട് പക്ഷേ ഈ ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിങ് മാർജിൻ യൂട്ടിലിറ്റിയാണ് ജവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇക്കോണമിസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ഗോസൻസ് ഫസ്റ്റ് ലോ എന്നാണ് അതുപോലെ ലോ ഓഫ് ഇക്യൂ മാർജിൻ യൂട്ടിലിറ്റിനും പറഞ്ഞത് ഗോസൻസ് സെക്കൻഡ് ലോ എന്നാണ് ഓക്കെ സോ ദ ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിങ് മാർജിൻ യൂട്ടിലിറ്റി എന്താ പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ കണ്ട സാധനം തന്നെയാണ് വെൻ യു കൺസ്യൂം ആൻഡ് അഡീഷണൽ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അഡീഷണൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഗെയിൻ ഫ്രം ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ കൺസംഷൻ ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ഈച്ച് സബ്സിക്വൻറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ലെവൽ ഓഫ് കൺസംഷൻ നമ്മൾ ഓരോ ലെവൽ ഓഫ് കൺസംഷൻ കൂടും തോറും നമ്മളുടെ അഡീഷണൽ യൂട്ടിലിറ്റി മാർജിൻ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇതായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സബ്സിക്വൻ്റ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും എന്നാണ് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഈ പഴത്തിൻ്റെ കേസ് തന്നെ എടുത്താൽ മതി നിങ്ങളൊരു പഴം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ പഴം കഴിക്കുന്ന അത്രയും യൂട്ടിലിറ്റി രണ്ടാമത്തേൽ കിട്ടില്ല അത് അതാണ് അപ്പം രണ്ടാമത്തേൽ കഴിക്കുന്ന അത്രയും തന്നെ മൂന്നാമത്തെ പഴത്തിൽ കിട്ടില്ല അപ്പം ഓരോ ഇത് കഴിയും തോറും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നമ്മളുടെ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നു അതിനെയാണ് ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിങ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അൻഡ് ദർ സേർട്ടൻ അസംഷൻസ് ഫോർ ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിങ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ആസ് വെൽ അത് ആക്ച്വലി നമ്മളുടെ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റിയിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ അസംഷൻസും തന്നെയാണ് ഇതിലുള്ളത് അതിൽ മൂന്ന് അസംഷൻസ് കൂടുതലുണ്ട് ഒന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് കമ്മോഡിറ്റീസ് ആർ കൺസ്യൂംഡ് നമ്മൾക്ക് ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന യൂണിറ്റ് ഓഫ് കമ്മോഡിറ്റിയാണ് നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ദെൻ കൺസ്യൂംഷൻ ഓഫ് എ കമ്മോഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ് ആണ് അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദെൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഗുഡ്സ് ആർ നോട്ട് പെർഫെക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഫോർ ഈച്ച് അതർ അപ്പം പല ഗുഡ്സും പലതിൻ്റെയും പെർഫെക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആവണം എന്നില്ല അപ്പം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ മറ്റേത് എടുക്കാമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആവണമെന്ന് ഇല്ല അതിനെയാണ് പെർഫെക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്നതാണ് ലോ ഓഫ് ഇക്യു മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അതാണ് ഗോസൻ സെക്കൻഡ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്യു മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റിയിൽ എന്താ പറയുന്നത്
സൊ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് മണി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഫോർ ഈച്ച് കമ്മോഡിറ്റി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് എം യു ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം യു എക്സ് ബൈ പി എക്സ് ആൻഡ് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് വേറൊരു രീതിയിൽ എഴുതാം എം യു എക്സ് ബൈ പി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം യു വൈ ബൈ പി വൈ അതായത് ആദ്യത്തെ പ്രോഡക്റ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റിയും രണ്ടാമത്തെ പ്രോഡക്റ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റിയും എന്തായിരിക്കണം ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ലോ ഓഫ് ഇക്യൂ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ അപ്രോച്ചാണ് നോക്കുന്നത് അതാണ് ഓർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്